কথা বলবো আমরা ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র নিয়ে ডালটনের আচা সূত্র বা ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র তো এই আচা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করে আসছিলাম চতুর্থ অধ্যায়ে যখন আমরা কেপি গেছির অঙ্ক করি তোমাদের যাদের মনে আছে আমরা একটা সূত্র দেখছিলাম আচা সমান সমান মোল ভগ্নাংশ ইন্টু মোচা মানে আংশিক চাপ সমান সমান মোল ভগ্নাংশ ইন্টু মোট চাপ এখন এই আচা বা আংশিক চাপ জিনিসটা কি সেটা আমরা এখন এখানে ফিল করব ধরো একটা পাত্রের মধ্যে তিনটা গ্যাস আছে এ বি এবং সি আর তারা পাত্রের পুরো আয়তনটা দখল করে আসে যে পাত্রের আয়তনটা হচ্ছে ভি এবং পাত্রের পুরো আয়তনটা দখল করে তিনটা গ্যাস পাত্রের গায়ে যে চাপ দিচ্ছে সেটাকে আমরা পি চাপ বলতেছি অর্থাৎ এখানে মোট চাপটা হচ্ছে পি এখন যদি এই পাত্র থেকে আমি বি আর সি গ্যাসকে বের করে দিই শুধু এ গ্যাসকে রাখি এ গ্যাস ওই পাত্রের কতটুকু আয়তন দখল করবে যেহেতু সে গ্যাস সে পুরো পাত্রের আয়তনটাই দখল করে নিবে তার মানে তখন তার আয়তন থেকে বি থাকবে কিন্তু চাপ কি সে একাই ওই তিনটা গ্যাসের মতো দিতে পারবে না সে কিন্তু একা ওই তিনটা গ্যাসের সমান চাপ দিতে পারবে না সেই মুহূর্তে সে যে চাপটা দিবে সেই চাপটাকে আমরা বলছি পি অফ এ তার মানে এ এর আংশিক চাপ যদি এখন আমি এই পুরো পাত্র থেকে সব গ্যাসকে বের করে শুধু বি গ্যাসকে পাত্রের মধ্যে রাখি বি গ্যাস পুরো পাত্রের আয়তন একা দখল করবে এবং পাত্রে যে চাপটা দিবে সেটাকে তখন আমরা বলবো পি অফ বি সেম ওয়েতে সি কে রাখলে সি গ্যাস পুরো পাত্রের আয়তন একা দখল করে যে চাপটা দিত সেটা হচ্ছে পি অফ সি এইগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে আংশিক চাপ তার মানে পরস্পর বিক্রিয়াহীন কয়েকটা গ্যাসকে একত্রে রেখে যদি সেখান থেকে সবগুলো গ্যাসকে বের করে দিই একটা গ্যাস সেখানে থাকে তাহলে সেই গ্যাসটা পুরো পাত্রের আয়তন একা দখল করে পাত্রের গায়ে যে চাপটা দিবে সেটাকে আমরা বলবো ওই গ্যাসের আংশিক চাপ এখানে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যখন আমরা আংশিক চাপ নিয়ে কাজ করব তখন আমাদেরকে এইটা মাথায় রাখতে হবে পুরো পাত্রে শুধু ওই গ্যাসটা বাদে আর কোনো গ্যাস কিন্তু উপস্থিত নেই তার মানে ওই সিস্টেমের বা ওই পাত্রের পুরো আয়তনটা একা ওই গ্যাসটা দখল করে আসে আমরা যেটার আংশিক চাপ বের করব সে একা পুরো আয়তনটা দখল করে থাকবে আবারও বলি এই কথাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা অঙ্কে গেলে বুঝবো কেন ওকে এবং ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রে বলা হচ্ছে এই যে তিনটা আংশিক চাপ আমরা আলাদা আলাদা করে পেলাম পি অফ এ পি অফ বি পি অফ সি এই তিনটাকে যদি যোগ করি তাহলে আবার আমরা মোট চাপ যেটা পি সেইটা সমান পাবো পি সমান সমান পি অফ এ প্লাস পি অফ বি প্লাস পি অফ সি এভাবে করে যদি এন তম গ্যাস থাকে এনটা গ্যাস থাকে আমাদের এই পাত্রের মধ্যে সবগুলো আংশিক চাপ সমূহের যোগফল আলটিমেটলি মোট চাপের সমান হবে এইটা ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রে বলা হচ্ছে আর আংশিক চাপ সমান সমান কি সেটা আমরা আগেই শিখে আসছি মূল ভগ্নাংশ ইন্টু মোচা মোট চাপ আর মূল ভগ্নাংশ হচ্ছে কোনো কিছু নিজের মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মোট মূল সংখ্যা এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ তাহলে এই আংশিক চাপের কনসেপ্টটুকু মাথায় রাখতে পারলে আমরা এবার আংশিক চাপ থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক দেখবো সৃজনশীলের জন্য এই টপিকটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো ধরো এরকম একটা প্রশ্ন বলা হচ্ছে আমাদেরকে যে দুইটা পাত্র এই পাত্রে আছে অক্সিজেন এই পাত্রে আছে নাইট্রোজেন তাদেরকে স্টপ কক দিয়ে আটকানো আছে এই পাত্রের চাপ হচ্ছে ছয়শো কিলো প্যাস্কেল আয়তন চারশো সেন্টিমিটার কিউব আর এটার চাপ পাঁচশো পঞ্চাশ কিলো প্যাস্কেল যেখানে আয়তন চারশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে এই সিস্টেমটা আছে হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে নাইট্রোজেন এর অনুর সংখ্যা কত এই পাত্রে যে নাইট্রোজেনটা আছে এত চাপে এবং এত সেন্টিমিটার কিউবে তার অনুর সংখ্যা কত আমরা দেখবো সেটা কীভাবে বের করে স্টপ কর খুলে দিলে মোট চাপটা কত হবে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমাদের এই খ নাম্বারটা যদি আমরা এখানে স্টপ কর খুলে দিই তাহলে এই পাত্রের গ্যাসগুলো ওদিকে চলে যাবে এই পাত্রের গ্যাস এদিকে চলে যাবে অর্থাৎ একটা গ্যাস মিশ্রণ সৃষ্টি হবে সেই গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপটা কত সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা দেখবো কোন প্রসেসে আগানো যায় এবং বলছে সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মোট চাপটা কত হবে এই যে আমরা খ নাম্বার থেকে মোট চাপটা বের করব সেটা হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার জন্য এবং যদি এই তাপমাত্রাটা চল্লিশ না হয় সিক্সটি ডিগ্রি হয় ষাট ডিগ্রি হয় তখন আসলে চাপটা কত হবে সেটা আমরা বের করা শিখবো আচ্ছা প্রথমে চলো ক নম্বরের অ্যান্সার করি নাইট্রোজেনের অনুর সংখ্যা কত এখানে নাইট্রোজেনের কি কি দেওয়া আছে চাপ দেওয়া আছে আয়তন দেওয়া আছে তাহলে যদি পি আর ভি দেওয়া থাকে আমরা পি ভি সমান এনআরটি এই সূত্রে পি এর মানটা বসাবো ভি এর মানটা বসাবো তাপমাত্রা জানি চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস একে কেলভিনে নিয়ে বসাবো আর এর মানটা বসাবো তাহলে এখানে এন বা মোল সংখ্যাটা পেয়ে যাবো না এরপরে আমরা জানি এক মোলে অনু থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি তার মানে এতগুলো মোলে বা এত মোলে অনু থাকবে কতটি সেটা আমরা ওই কি নিয়ম করে বের করে ফেলতে পারবো এইটা হয়ে যাবে আমাদের এক নম্বরের অ্যান্সার তোমরা বের করে আমাদেরকে দ্রুত কমেন্টে জানিয়ে দাও যে কত আসছে তোমাদের অ্যান্
ওই পাত্রের মোট চাপটা পেয়ে যাব না কারণ আমরা ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র থেকে কি জানি আংশিক চাপ সমূহের যোগফল মোট চাপের সমান তার মানে আমরা যদি এইটার এবং এইটার আংশিক চাপ বের করি তারপরে তাদেরকে যোগ করে দিই তাহলে আমরা আলটিমেটলি মোট চাপটা পেয়ে যাচ্ছি আমরা এখন সেই কাজটাই করব এই দুইটার আংশিক চাপ বের করে তাদেরকে যোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে চলো অক্সিজেনের জন্য আংশিক চাপ বের করার চেষ্টা করি পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান পি টু ভি টু বয়লের সূত্র আমরা জানি এই সূত্রে পি টু না লিখে এখানে যদি আমরা পি অফ ও টু মানে অক্সিজেনের আংশিক চাপ বের করতে চাই তার সাথে সংশ্লিষ্ট আয়তনটা কত হবে আমি কি বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে যখন আমরা আংশিক চাপ বের করব তখন আমরা ধরে নিব ওই পুরো সিস্টেমের মধ্যে ওই গ্যাসটা বাদে আর কোনো গ্যাস এক্সিস্ট করে না এবং পুরো পাত্রের আয়তনটা একাশে দখল করে আসে এটা আমাদেরকে ধরে নিতে হবে তাহলে আমরা যদি এই দুইটা পাত্র ধরে কাজ করতেছি আমাদেরকে ধরতে হবে অক্সিজেনের আংশিক চাপ যখন আমরা বের করব তখন পুরো এই দুইটা পাত্রের মধ্যে অক্সিজেন বাদে আর কেউ নেই তার মানে অক্সিজেনের আয়তনটা কত হবে এই আংশিক চাপের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়তন বি যেটা সেটা কত হবে চারশো প্লাস চারশো পঞ্চাশ পুরো গ্যাস মিশ্রণের আয়তন আমাদেরকে এই আয়তনটা দিতে হবে চারশো প্লাস চারশো পঞ্চাশ পি ওয়ানটা কত অক্সিজেন প্রাথমিক অবস্থায় কতটুকু চাপে ছিল ছয়শো কিলো প্যাসকেল আয়তনটা কত চারশো সেন্টিমিটার কিউব তার মানে এখানে ছয়শো ভি ওয়ানের মানটা হচ্ছে চারশো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি এখান থেকে আমরা পি অফ ও টু বা অক্সিজেনের আংশিক চাপ কত হবে সেটা অবশ্যই পেয়ে যাব যেহেতু বাকি তিনটা মান নুন একটা আন্নন আছে সেম ওয়েতে যখন আমরা নাইট্রোজেনের আংশিক চাপ বের করতে যাব নাইট্রোজেনের জন্য পি ওয়ান ভি ওয়ান কত দেওয়া আছে নাইট্রোজেনের আদি চাপ ছিল পাঁচশো পঞ্চাশ আয়তন ছিল চারশো পঞ্চাশ তাহলে এখানে পাঁচশো পঞ্চাশ আর চারশো পঞ্চাশে আমরা বসাই ভি টু কি হবে যদি আমরা এই পি টুটাকে পি অফ এন টু ধরি মানে নাইট্রোজেনের আংশিক চাপ ধরি তার সাথে সংশ্লিষ্ট আয়তন হবে এই পুরো সিস্টেমের আয়তনের সমান দ্যাট ইস চারশো পঞ্চাশ প্লাস চারশো তাহলে এই গেল হচ্ছে আংশিক চাপের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়তন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে পি অফ এন টু যেটা হবে সেটা আমাদের বের হয়ে যাবে আর পি অফ এন টু যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি আগে পি অফ ও টু আমরা বের করে রাখছিলাম অতএব মোট চাপটা হবে এই পি অফ ও টু এবং পি অফ এন টু দ্যাট ইস আংশিক চাপ সমূহের যোগফলের সমান এই বের হয়ে গেল আমাদের খ নাম্বারের অ্যান্সার তাহলে আমাদেরকে আংশিক চাপ বের করতে বললে আমরা জাস্ট এই সিস্টেমে আগাবো শুধু একটা জিনিস মনে রাখবো আংশিক চাপের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়তনটা হবে পুরো পাত্রের আয়তনের সমান আর যদি আমাদেরকে মোট চাপ বের করতে বলে তাহলে আংশিক চাপগুলো বের করে সেগুলোকে যোগ করে দেব তাহলে মোট চাপ বের হয়ে যাবে গ নাম্বার প্রশ্ন খুবই সহজ প্রশ্ন সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মোট চাপ কত হবে আমরা ফর্টি ডিগ্রির জন্য মোট চাপটা এই যে এখানে বের করে ফেলছি ক্ষতে সেই চাপটা যদি আমরা পি ওয়ানে বসাই ফর্টি প্লাস দুইশো তিহাত্তরের জন্য চাপ তাহলে সিক্সটি প্লাস দুইশো তিহাত্তর দ্যাট ইস সিক্সটি ডিগ্রির জন্য চাপটা কত হবে পি টু সেটা বের হয়ে যাবে এটাই আমাদেরকে এখান থেকে বের করতে হবে ফর্টি প্লাস দুইশো তিহাত্তরের জন্য চাপটা কত হবে সেটা আমাদের কাছে আসে সিক্সটি প্লাস দুইশো তিহাত্তরের জন্য পি টু বা চাপের মানটা কত হবে সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো গেলুসাকের চাপি চাপীয় সূত্র দ্বারা তাহলে এই ছিল আমাদের পুরো অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এটা একটু মাথায় রাখবা আংশিক চাপ সমূহ কিভাবে বের করতে হয় তাদের যোগফল দিয়ে মোট চাপ কিভাবে বের করতে হয় একটা তাপমাত্রায় চাপ দেওয়া থাকলে অপর তাপমাত্রায় চাপ কিভাবে বের করতে হয় সেই সকল কিছু আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে শিখলাম তো আমরা কথা বলবো গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র নিয়ে এই অধ্যায়ের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখান থেকে অনেক অঙ্ক আসে আচ্ছা গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রে ব্যাপন হার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর দ্বারা আমরা রেট অফ ডিফিউশন বা ব্যাপনের হার বুঝাচ্ছি এখন কোনো কিছুর হার বলতে আসলে কি বুঝায় ধরো আমরা বেগকে বলে থাকি স্মরণের হার এর মানে আসলে কি এর মানে একক সময়ে স্মরণের পরিবর্তন এটা হচ্ছে বেগ ঠিক তেমনভাবে একক সময়ে কতটুকু ব্যাপন হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো ব্যাপনের হার আচ্ছা স্মরণের হার যেমন এস বাই টি একক সময় স্মরণের পরিবর্তন ব্যাপনের হার হবে একক সময়ে কত আয়তন ব্যাপিত হচ্ছে সেইটা সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাপনের হার একক সময়ে আয়তন কিভাবে ব্যাপিত হবে ধরো একটা ফাঁকা রুমের মধ্যে তুমি কিছু পরিমাণ পারফিউম স্প্রে করে দিলে তখন কি অবস্থা হবে সেই পারফিউমের যে কণাগুলো গ্যাস অনুগুলা তারা সেই রুমের দৈর্ঘ্য বরাবর যাবে প্রস্থ বরাবর যাবে আবার রুমের উচ্চতা বরাবর যাবে এক কথায় তারা একটা আয়তন কভার করবে যদি একটা আয়তন বরাবর তারা ব্যাপিত হয় প্রতি সেকেন্ডে ঠিক কত আয়তন ব্যাপিত হচ্ছে সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো তার ব্যাপন হার আর দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারবো তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই টি এটা আমরা মাথায় রাখবো এবং গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রে তিনি আসলে এই ব্যাপন হারের সাথে আণবিক ভর এবং ঘনত্বের সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করছেন বলা হচ্ছে
সরি ঘনত্ব যার যত বেশি হবে ব্যাপন হার তার তত কম হবে খুব স্বাভাবিক জিনিস একটা ভারী গ্যাস সে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যত দূর যাবে একটা হালকা গ্যাস যেহেতু সে হালকা তার থেকে বেশি দূর যেতে পারবে ধরো আমি দৌড়াচ্ছি আর আমার সাথে খুব হ্যাংলা পাতলা একজন মানুষ দৌড়াচ্ছে তাহলে যে হ্যাংলা পাতলা সে অবশ্যই বেশি দূর যেতে পারবে খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘনত্বের ব্যাপারটাও সেম যে গ্যাসটার ঘনত্ব অনেক বেশি সেটা ছড়াবে কম ব্যাপন কম হবে বাট ঘনত্ব যদি কম হয় সে অনেক দূর ছড়াই যাবে আমরা পানি আর মধুকে ছেড়ে দিলাম কি অবস্থা হবে মধুর থেকে পানি অবশ্যই বেশি ছড়াই যাবে কারণ কি পানির ঘনত্বটা কম মধুর তুলনায় আচ্ছা তাহলে যদি আমরা আর ইস প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই রুট ওভার এম এই সূত্রটুকু নিয়ে কাজ করি তখন কি অবস্থা হবে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো আর সমান সমান কে ইন্টু ওয়ান বাই রুট ওভার এম সমানুপাতি উঠায় ধ্রুবক নিয়ে আসলাম আর ইন্টু রুট ওভার এম সমান সমান কে যদি এটা লেখা যায় পি ভি সমান কে থেকে আমরা কি লিখছিলাম পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু ঠিক তেমনভাবে আর ওয়ান রুট ওভার এম ওয়ান সমান সমান আর টু রুট ওভার এম টু এটা লেখা যাবে এই লাইন থেকে তারপরের লাইনে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু সমান সমান রুট ওভার এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান এই সূত্রটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে গ্রাহামের ব্যাপনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সূত্র আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু সমান সমান রুট ওভার এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান সিমিলারলি আমরা যদি এখানে ঘনত্ব নিয়ে কাজ করি তাহলে আসবে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু সমান রুট ওভার ডি টু ডিভাইডেড বাই ডি ওয়ান এই দুইটা হচ্ছে আমাদের গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র এবং এই সূত্রগুলোতে আর এর মান কি হবে আর এর মান হবে হচ্ছে ভি ডিভাইডেড বাই টি আমাদের ব্যাপন সূত্র আবারও বলি মাত্র এই দুইটা অনেক বইতে ভি টি দিয়ে নতুন নতুন অনেকগুলো সূত্র বানায় শুধু শুধু তোমরা সেগুলো মুখস্থ করো পরীক্ষার হলে যে গোলা ফেলো কোনো দরকার নেই জাস্ট এই একটা সূত্র মনে রাখবা এর সাথে এটাও মনে থাকবে তার মানে আর আর হলে আর হলো ভি বাই টি সেটা মনে রাখলেই হচ্ছে চলো একটা অঙ্ক দেখি আরও ক্লিয়ার হবে বলা হচ্ছে সম আয়তনের হাইড্রোজেন এবং একটি অজ্ঞাত গ্যাসের ব্যাপন হতে যথাক্রমে চার সেকেন্ড এবং ষোলো সেকেন্ড সময় প্রয়োজন অজ্ঞাত গ্যাসের আণবিক ভর কত আমরা আণবিক ভর দেয়া থাকলে সূত্রটা কি জানি আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু সমান রুট ওভার এম টু ডিভাইড বাই এম ওয়ান ওয়ান কে আমরা ধরো হাইড্রোজেন ধরছি আর টু কে অজ্ঞাত গ্যাস এক্স ধরে নিচ্ছি তার মানে এম টু এর জায়গায় এম অফ এক্স এম ওয়ান এর জায়গায় এম অফ হাইড্রোজেন हाइड्रोजे कतटुक समय लगे हाइड्रोजे समय लगे चार सेकेंड अज्ञात गैस समय लगे कत टी अफ एक्स देोलो सेकेंड एगो जो बसाई एम अफ एच टू हाइड्रोजे आनबिक भर बस एम अफ एक्स कत अज्ञात गैस आनबिक भर कत खूब स्वाभाविक भाई एखान बेर फिलते पर তাহলে দেখো এরকম যে কোনো একটা অজ্ঞাত গ্যাসের আণবিক ঘর বের করতে দিলে আমরা জাস্ট এই সূত্র ইউজ করব আমরা নতুন কোনো সূত্র আর মুখস্থ করতে যাব না এখানে আর এর পরিবর্তে ভি বাই টি বসাবো তারপরে অঙ্কের স্টেটমেন্টগুলো আমাকে ডিরেকশান দিয়ে দিবে আমাকে কোন প্রসেসে আগাইতে হবে খুব সুন্দর একটা অঙ্ক দেখো এখন ধরো এক মিটার দৈর্ঘ্যের একটা পাত্র আমাদের দেওয়া আছে একটা সিলিন্ডার আকৃতির পাত্র আমাদের দেওয়া আছে এক মিটার বা হান্ড্রেড সেন্টিমিটার হচ্ছে এটার দৈর্ঘ্য তো এই পাত্রের এই দিক থেকে এন এইচ থ্রি গ্যাস প্রবেশ করানো হলো আর এদিক থেকে এইচ সি এল গ্যাস প্রবেশ করানো হলো তাহলে হবে কি এন এইচ থ্রি এদিক থেকে ব্যাপিত হতে থাকবে এইচ সি এল এদিক থেকে ব্যাপিত হতে থাকবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে এই পাত্রের কোথায় সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হবে তো প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে সাদা ধোঁয়া আসলে সৃষ্টি হবেটা কেন আমরা যদি এদিক থেকে এন এইচ থ্রিকে দিই এদিক থেকে এইচ সি এলকে দিই কোনো একটা জায়গায় এসে তারা একে অপরের সাথে মিলিত হবে কোন একটা জায়গায় এসে তারা একে অপরের সাথে মিলিত হবে ধরো এই জায়গায় এসে এন এইচ থ্রি এবং এইচ সি এল একে অপরের সাথে মিলিত হলো যেখানে তারা মিলিত হবে তখন কি ঘটনা ঘটবে এন এইচ থ্রি এবং এইচ সি এল মিলে এন এইচ ফোর সি এল সৃষ্টি করবে এই এন এইচ ফোর সি এল হচ্ছে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টিকারী তার মানে আমাদেরকে ইনডাইরেক্টলি জিজ্ঞেস করা হয়েছে কোথায় এরা একে অপরের সাথে মিলিত হবে তো আমরা ধরলাম এই পয়েন্টে তারা মিলিত হচ্ছে এবং এই পয়েন্টটার দূরত্ব এইচ সি এল থেকে আমরা এন এইচ থ্রি থেকে ওই পয়েন্টটার দূরত্ব ধরে নিই হচ্ছে এক্স সেন্টিমিটার পুরোটা হান্ড্রেড সেন্টিমিটার এন এইচ থ্রি থেকে ওই পয়েন্টের দূরত্ব এক্স সেন্টিমিটার তাহলে এইচ সি এল থেকে দূরত্ব কত হবে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স সেন্টিমিটার এই হয়ে গেল আমাদের ইনিশিয়াল কাজ এখন দেখো আমরা আণবিক ভর জানি দুইটারই ঘনত্ব কিন্তু জানি না আণবিক ভর যেহেতু জানি আমরা আণবিক ভরের সূত্র দিয়ে কাজ করি গ্রামের ব্যাপন সূত্র আর অফ এন এইচ থ্রি ডিভাইডেড বাই আর অফ এইচ সি এল সমান সমান রুট ওভার এম অফ এন এইচ থ্রি ডিভাইড বাই এম অফ এইচ এম অফ এইচ সি এল ডিভাইড বাই এম অফ এন এইচ থ্রি এখানে আর বা ব্যাপন হারের পরিবর্তে কি বসাবো ভি ডিভাইডেড বাই টি আর অফ এন
सो टी टी एखे काटाटी हो गो अच्छा एरपे बी अफ एन एच थ्री एन एच थ्री आसले कतटुकू आयतन बराबर व्यापित हो सिलिंडारे आयतने सूत्र हमें कि जानी पाई आर स्कोर एच एखे एच बायर स्कोर एल जेटा लेंथ से कतटुकू दूरत से अतिक्रम करते एन एच थ्री एक्स तम एखे आयतन है पायर स्कोर एक्स और एच सी एलर क्षेत्र में पायर स्कोर लेंथटा कत एच सी एल कतटुकू दूरत अतिक्रम कर हंड्रेड माइनस एक्स पायर स्कोर हंड्रेड माइनस एक्स एम अफ एच सी एल एच सी एल आनबिक भर कत थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव एन एच थ्री आनबिक भर कत सेवेंटी एट जो बसाय दी एक्स डिवाइडेड ब्रेड माइनस एक्स थे ओदी के थे रूट ओफ थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइड बेवेंटी पुरो इक्ुएशन एक आनमन थे एक्स सेटार मान बेर जाए कत सेंटीमिटार से एखान बेर कर फिलते पर बोलते पर एन एच थ्री एर प्रान एत सेंटीमिटार दूरे सदा धोआ सृष्टि है एच सी एलर प्रान हंड्रेड माइनस एट कर जो आसे तत सेंटीमिटार दूरे सदा धोआ सृष्टि है सो खूब इजी अनेक बोते देखा जाए अंक लेंथ दिए ही फेले बाट गैस तो कख दैर्घ्य अतिक्रम करना शुद्ध से एक आयतन अतिक्रम कर अवश्य तुम्हारा आयतन दिए अंक करवा लेंथ दिए कर लेसार सेम ही आसें जेहतु एखे क्षेत्रफल एक ही काटाटी हो जाट सिसटेम आसने ठीक रखबा आयतन दिए अंक करा शिखबा खुबी बस इजी अंक एट द सेम टाइम अनेक बस इम्पर्टेंट माथाय रख जिन तो देखो गैस गति तत्व एक शिकार्य पिवि समय समान वन थार्ड एम एन सी स्कोर से शिकार्य थे जो दो लाइन सामने बाड़ाई गैस गति शक्ति इ के कैनेटिक एनार्जी एटार एक समीकरण पा थ्री बै टू एन आर टी एट हमारे गति शक्ति समीकरण है जी एकमोल गैस गति शक्ति बेर करते चाहिए एनर मान वन हो जाए दें सूत्रा कि थ्री बै टू आर टी ख्याल करो एकमोल गैसर जो कार्बन डाइक्साइड गति शक्ति कत है थ्री बै टू आर टी एक निर्दिष्ट टेम्पारेचारे आर एकमोल गैसर जो टेम्पारेचारे अक्सिजें गति शक्ति कत से थ्री बै टू आर टी मैं एकमोल गैसर जो एक निर्दिष्ट टेम्पारेचारे जो गैस गति शक्तर मान क्योंकि सेम आस इक्ल आस अच्छा एक अणुर जो गति शक्ति कत है एकमोल गैस मैंने आसने कई टी अणु सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टोटी पार टोटी थ्री तेल सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टोटी पार टोटी थ्र जो और एक अणुर जो कत यहाँ डिवाइडेड बै ओई एन ए एभोगार्डर नम्बर सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटर टोटी पार टोटी थ्री से द्वारा भाग दिए दिले एक अणुर जो कत है गति शक्ति बेर करते पर डिवाइडेड बै एन एटा के अब नतून नाम देव है ये के बला के बोल्डमैन ध्रुवक यार एक नाम आज है बोल्डमैन ध्रुवक तुम्हारा एक मान बेर देखा जो एट पॉइंट थ्री वन फोर डिवाइडेड बै सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू टेन पार टोटी थ्री मान कत आसे बोल्डमैन ध्रुवक अच्छा आर एम एस ब्रेक और एक खूब इम्पोर्टेंट इक्ुएशन आर एम एस रूट मीन स्कोर भेलोसिटी रूट बर्गमूल मीन गड़ एस स्कोर वर्ग रूट मीन स्कोर भेलोसिटी बर्गमूल गड़ बर्ग बेग सेटार समीकरण देा हे रूट ओवर थ्री आर टी डिवाइडेड बै एम एम एखे आणविक भर आर हमें मोलार गैस ध्रुवक और टी हे तापम्रा एटार परिवर्ते रूट ओवर थ्री पी बी लिखते परि यह समीकरण एक कशन हेरा जो ये समीकरण लिखब तक अवश्य ये एम टा आणविक भर टा के केजी एकके नीते कारण आप जो बेगर एकक मीटार पर सेकेंडे पे चाहिए दैट इज एस आई एक पे चाहिए तक क्योंकि अवश्य प्रत्येक बैरामिटार ही हाँ एस आई ते रखा लागे जदि कि ना एक समीकरण एक पास थे तक एम टा के अवश्य के जीते ना लागे नर्माली धरो कार्बन डाइक्साइडर आर एम एस बेग बेर करते जाबन डाइक्साइडे आणविक भर क्योंकि तुम्हें चुवाल बसा दीबा ना एखे अवश्य चुवाल इंटू टेन टू दिपार माइनस थ्री दैर इज ये के जीते नहीं तरह बसाते हैं अच्छा ये थ्री आर टी बै एम एटार परिवर्तन थ्री पी बी चले आसलो ये क्यों आसलो आसो एक देखी पी वि समान समान एन आर टी हे आदर्श गैस समीकरण एनर परिवर्ते लिखते परि डब्ल्यू बै एम आर टी अच्छा एरपर यम के दी के गुण कर दिल वि के नहीं आसलम इंटरचेज कर लम तमें पी एम समान समान डब्ल्यू बै भि आर टी गल एरपर डब्ल्यू बै भि भर बै आयतन से घनत्व बोलते परिना घनत्व समान समान जी भर डिवाइडेड बै आयतन तक हमें से डि द्वारा प्रकाश कर लम पी एम समान समान डि आर टी एखान कि लिखते परि डि बै पी समान समान एम बै आर टी ये देखो एम बै आर टीयर परिवर्ते डि बै पी नहीं आस आर टी बै एम एर परिवर्ते पी बी नहीं आसि सूत्रा परिवर्ते हैं वही सूत्रा लिखी और एखान के डि समान समान आर कि लेखा जाए पी एम डिवाइडेड बै आर टी एट क्योंकि घनत्व बेर कर एक समीकरण हो गो पी एम डिवाइडेड बै आर टी माझे माझे हमारे प्यारामिटारगल मान दिए दिए घनत्व बेर करते तक हमें यह क्षेत्र करब अंक देखी कत डिग्री सेलसियस तापम्रा कार्बन डाइक्साइडर आर एम एस बेग एकश पंचाश डिग्री सेलसियस तापम्रा अक्सिजें आर एम एस बेगर समान है कत डिग्री सेलसियस तापम्रा कार्बन डाइक्साइडर आर एम एस बेग एकश पंचाश डिग्री ते अक्सिजें आर एम एस बेगर समान है अच्छा प्रश्न मत लिखते परि ये दुईटा एके अपर समान हे 
कार्बन डाइऑक्साइड आरएम इस बेके शूत्रों की रूट ऑफ़ थ्री आर टी ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय एम ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के क्षेत्र में टी ऑफ़ ऑक्सीजन बाय एम ऑफ़ ऑक्सीजन उभय दिके एक ही जिनिश की की रूट ऑफ़ थ्री आर रूट ऑफ़ थ्री आर तले रूट ऑफ़ थ्री आर रूट ऑफ़ थ्री आर के गुली मारो बाकी था के T of carbon dioxide by M of carbon dioxide इखाने T of T of oxygen divided by M of oxygen ताहोले M of carbon dioxide के मानता कोतो चुवाल दिश M of oxygen बहुत रिश T of oxygen कोतो 150 degree Celsius तापमात्रा है oxygen आलोचना करें ताहोले 150 plus 200 यहाँ तो ये मान गुलो बस ऐले T of carbon dioxide कोतो शेट आम्रा बेर कोरे फिल्टर पार बो इखाने बोलो तो क्या नो kg ते नीला हमना ग्राम ये रखलाम कारण दुई पशे एक ही आको कास्से जो दी आम्रा kg ते नीता मो काढ़ा कड़ी हो जाए तो सेम कोथा ताले इखान ते के carbon dioxide कोतो डिग्री तापमात्रा जुन्नो ये घटना टा घटे, शेटा बेर होए जावे, जेटा माके प्रश्न बेर कोते बोल से। तो इधर होने प्रश्नों किन्तु अनेक बेशी इम्पोर्टेन्ट है, एआरएमएस बेगर। तो वाले गोती तोत्तर ए इक्वेशन गुलो मोने रखले, मोटा मोटी आम्रा सीज़न शील बैंड सीक्यू गुला आंसर कोते बार बो। तो आम्रा ए जे एक सौ के शामंतर और शॉलर लिखा है इटा चीलो अच्छा हमारे ग्राफ पर एमआर का देखलो बेशीर भाग बास्तोब गैस जमान धारो ए जे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इरा इटा मेने चोलते सेना इरा इटा मेने चोलते सेना इरा कुर्ते सिक्की एक एक जोन एक एक दिखते के जाच्छे ए जी निश्चय हमारे का ख्याल कोल्लो क्या नो आश्चर्य ये बास्तोब गैस गुला बास्तोबे हमारा जेगुला देखी शेगुलो ये आदर्श आचरण थे के बिच्छुती देखा है एक एक जोन एक एक रकम ग्राफ देखा च्छे शेटा पौरे बैखा करा हुई से वेंडरवल से शोमिकोरों PV divided by RT इटा होच्छे Z एरमान एकोन ए ही रेखा बराबर गेले हमने जानी PV शोमान शोमान NRT एक मोल गैसेज जोन नो PV शोमान शोमान RT तमाने Z एरमान टा ओबस्शोई one हो अलग बे आदर्शो गैसेज जोन नो ताहोले इतो ना PV शोमान शोमान NRT बा PV शोमान शोमान एक मोल जोन नो RT हो बे ताहोले जो दी ए ही रेखा बराबर चले तखोन तो अपन z एर मानता less than one हो बे, ये रेखा ऊपर एक गले greater than one हो बे। कारण तो अपन pv एर मानता बेशी, pv एर मानता जो दी बड़ो है आठ तीखे के, ताले तो greater than one होएगा लो। आर ये रेखा नीचे आश्ले p into v, ये मानता कोमे जाच्छे, ये मानता कोमे गले, हमारे z एर मानता कोमे जाबे। अच्छा, एक फ़ोन इधर सिग्निफिकेंस टा होते हैं ज़ेडर मांटा जो तो छोटो हो बे शेही गैस के तौरोली कोरोन कोरा तो तो बेशी इज़ियर हो बे तो तो बेशी शोहज हो बे जब वो ए ही दुई टा गैस इरा फर्स्ट नीचे ऐसे आस्ते आस्ते चाप बारा शत शत ऊपरे गए से तो माने इधर जहितु नीचे थे के ऊपरे जाते हैं तौरोली क वैंडरवोल्स से शोमी कारों ने निर्मात होंगे। तो वैंडरवोल्स तथा शोमी कारों ने देखा है इसे। आम्रा आदर्श क्या से जो नो पोर्सिलम पीवी शोमन शोमन एनआरटी। वैंडरवोल्स बोलते से पी टा शोले शुद्ध पी लिखले होंगे ना इखाने पी प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। ए टाइम टा पीएस शते जो कोरे चाप टाके शंक्षोधन कोत्ते होंगे एवं आयोतों टा जेटा v चिलो शेखने खून v माइनस n भी नहीं आजते होंगे ये जिनिस गुलो की चलो इटा शादे पोरी चितो हुई n स्क्वायर a by v स्क्वायर इरा के बोला होते हैं ओनुशमु हैर आंतो आनुभिक आकर्षण बॉल ओनुशमु हैर मध्य आंतो आनुभिक आकर्षण बॉल जेटा चिलो शेटा आदर्श नगन्नो ना, शेटा अग्रज्जो करार मोतो ना, शो शेटा ये हमादेर इखाने जोक कुत्ते होबे। इखाने n होच्छे ओनु मोल शंखा, v होच्छे आयतन, a जेटा a होच्छे हमादेर a चाप शंक्षोधनी ध्रुवोक, a के बोलते सी होच्छे चाप शंक्षोधनी ध्रुवोक एक ता ध्रुवोक। येर मानता आश्चर्य कोतो टुकु तादेर भेतोर का आकर्षण बॉल तारु पूरे डिपेंड करे जो तो बेशी आकर्षण बॉल हो बे उन्हें समूहर मध्य ए एर मानता तो तो बेशी होते थक बे अच्छा एवं ये एन बी की जिनिश बी जो दी आमादेर एक ता सिंगल उन्हर आयतन होए धरो ए जे ये तो गुलो गैसों नुआसे ये पात्रों टार मध्य एक ता सिंगल अखुन इखाने ख्याल करो ये पूरों पात्र रायतों जो दी V होए आगे आम्रा ये निजे शो आयतों गुला के अग्रज जो करता हूँ आदर्श गैस शोमी करन पड़ा शोमाए इन्ते अखुन ये ऐतो गुलो उन्हु रायतों मिले आश्चर्य एक तब बीरार जागा तोड़ी करे फिल्टर सेना NB इटा मोने करो शे NB आयतों डा ताहले मुक्तो ए बी ए ध्रुवक ताके नाम दिलो होते हैं आयतन शंक्षोधनी ध्रुवक इटा किन्तु एक है ना एक ध्रुवक ताहोले हमरा चाप शंक्षोधन आयतन शंक्षोधन बोझ लाम किन्तु जोखोन 
নিম্ন চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় যাব তখন কি হবে তখনই n স্কয়ার a বাই b স্কয়ারের মানটা জিরো হয়ে যাবে n b এর মানটা জিরো হয়ে যাবে যখন নিম্ন চাপ আর উচ্চ তাপমাত্রায় আমরা যাই তখন এই দুইটা জিনিসকে জিরো হিসেবে ধরে নেওয়া যায় কেন জিরো হিসেবে ধরে নেওয়া যায় এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকবে তোমরা বাসায় দেখবা সংক্ষেপে দুই লাইনে আমাদেরকে কমেন্টে ব্যাখ্যা করে জানাবা তখন আবার এই বাস্তব গ্যাসগুলো আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে তো এটা মনে রাখার একটা সহজ সিস্টেম হচ্ছে নিচা উতা এই দুটো শব্দ মনে রাখবা নিচা দ্যাট ইজ নিম্ন চাপ আর উতা হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা এই নিম্ন চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় বাস্তব গ্যাসগুলো আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করতে থাকবে সো এই ছিল আমাদের ব্যান্ডারুল শ্রমীকরণ এই ছিল হচ্ছে আমাদের অ্যামাগার বক্র আমরা এরপরে দেখব হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাসিড খারক তত্ত্ব তো আমরা কিছু অম্লক্ষারক তত্ত্ব দেখবো যেটার সাহায্যে আমরা অ্যাসিড খার চিনতে পারবো তিনটা তত্ত্ব আছে মেনলি প্রথমটা হচ্ছে আর্হেনিয়াসের তত্ত্ব তারপরে ব্রোস্টেড লাউরি মতবাদ যেটার আরেকটা নাম হচ্ছে প্রোটোনীয় মতবাদ এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা একটু বেশি সময় দিব আমরা আরেকটা আছে হচ্ছে লুইস তত্ত্ব চলো প্রথমটা দেখি আর্হেনিয়াসের তত্ত্বে বলা হচ্ছে কোন একটা যৌগ সে যদি তার জলীয় দ্রবণে এইচ প্লাস দান করে তাহলে অ্যাসিড যেমন এইচ সি এল এইচ টু এস ফোর এরা এইচ প্লাস দান করবে আর যদি ও এইচ মাইনাস দান করে তাহলে খার যেমন এন ও এইচ এম জি ও এইচ টু এরা ও এইচ মাইনাস দান করবে যেটা আমরা একদম ছোটোবেলা থেকে জেনে আসতেছি এইচ প্লাস দান করলে অ্যাসিড এবং ও এইচ মাইনাস দান করলে খার হবে ব্রোস্টেড লাউরি মতবাদ ব্রোস্টেড লাউরি মতবাদ বা প্রোটোনীয় মতবাদে বলা হচ্ছে যদি এইচ প্লাস দান করে অর্থাৎ প্রোটন দান করে তাহলে সে হবে অ্যাসিড এবং যদি এইচ প্লাস গ্রহণ করে বা প্রোটন গ্রহণ করে তাহলে হবে খার পার্থক্যটা দেখো এইখানে বলা হয়েছিল এইচ প্লাস দান করলে অ্যাসিড স্টেটমেন্টটা সেম আছে আর বলা হচ্ছিল ও এইচ মাইনাস দান করলে খার সেটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে এইচ প্লাস গ্রহণ করলে খার মানে এইচ প্লাস দানে অ্যাসিড আর এইচ প্লাস গ্রহণে খার দুইটা মতবাদই এইচ প্লাস বা প্রোটন দিয়ে দেওয়া এই জন্য এটার নাম হচ্ছে প্রোটোনীয় মতবাদ এখানে আমরা আসবো একটু পরে একটু ডিটেলস পড়বো এটার আরেকটা আছে দেখো লুইস তত্ত্ব এটা হচ্ছে ইলেকট্রনীয় মতবাদ এখানে ইলেকট্রন দিয়ে কথা বলা হচ্ছে যদি এইচ প্লাস দান করলে অ্যাসিড হয় প্রোটন দান করলে অ্যাসিড হয় তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণ করলে অ্যাসিড হবে প্রোটন ইলেকট্রন ঠিক রিভার্স জিনিসটা ঘটবে ইলেকট্রন গ্রহণ করলে অ্যাসিড দেখো এন এইচ সরি এখানে বিএফ থ্রি হবে বিএফ থ্রি এই যে যৌগটা আছে এই যৌগটার অষ্টক এখনো পূরণ হয় নাই বোরনের শেষ কক্ষপথে তিনটা ফ্লোরিনের তিনটা মোট ছয়টা ইলেকট্রন আছে এই বিএফ থ্রিতে এখন যেহেতু এর অষ্টক এখনো পূরণ হয় নাই এর ইলেকট্রনের প্রতি সামান্য হলেও চাহিদা থেকে গেছে তার মানে কোনো একটা যৌগ থেকে সে চাইলে দুইটা ইলেকট্রন এখনো গ্রহণ করতে পারবে তার মানে তার ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে যেহেতু সে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাই তাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অ্যাসিড যারা ইলেকট্রন দান করবে তারা হবে খার যেহেতু প্রোটন গ্রহণ করলে খার হচ্ছে ইলেকট্রন দান করলে খার হবে কেমন ধরনের যৌগ এন এইচ থ্রি এটাতে একটা মুক্ত জোর ইলেকট্রন পড়ে আছে এই এক জোড়া ইলেকট্রন এ কোনো বন্ধনে কাজে লাগায় নাই তার মানে সে চাইলেই এই এক জোড়া ইলেকট্রন এর মতো কোনো একটা যৌগকে দিয়ে দিতে পারে যেহেতু সে ইলেকট্রন দান করার ক্ষমতা রাখে তাকে আমরা বলতেছি খার তাহলে আমরা কি বুঝলাম প্রোটন দান করলে অ্যাসিড ও এইচ মাইনাস দান করলে খার আর হেনিয়াসের মতবাদ আর প্রোটোনীয় মতবাদে প্রোটন দান করলে অ্যাসিড এটা ঠিক আছে সে বলতে চাচ্ছে প্রোটন দান করলে যদি অ্যাসিড হয় প্রোটন গ্রহণ করলে খার হবে আর ইলেকট্রনীয় মতবাদে বলতেছে প্রোটন যদি দান করলে অ্যাসিড হয় তার মানে ইলেকট্রন গ্রহণ করলে অ্যাসিড হবে আর প্রোটন যদি গ্রহণ করলে খার হয় ইলেকট্রন দান করলে খার হবে এই দুইটা আমরা বুঝলাম এখন একটু ব্রোস্টেড লাউরি মতবাদের আর একটু দেখো আমরা একটা এক্সাম্পল লিখছি ব্রোস্টেড লাউরি মতবাদের এন এইচ থ্রি প্লাস এইচ টু এই বিক্রিয়াতে তৈরি হচ্ছে এন এইচ ফোর প্লাস প্লাস ও এইচ মাইনাস এই বিক্রিয়াতে কি থেকে কি তৈরি হচ্ছে একটু খেয়াল করো এন এইচ থ্রি বিক্রিয়ার আগে এন এইচ থ্রি হিসেবে ছিল বিক্রিয়ার পরে সে কনভার্ট হয়ে গেল এন এইচ ফোর প্লাসে এইদিকে এইচ টুও ছিল সে হয়ে গেছে ও এইচ মাইনাসে আমরা যেটা করব বিক্রিয়ার আগে এবং পরে প্রোটনের সংখ্যা দেখব আমরা জানি যে এইচ প্লাস যদি দান করে তার মানে হচ্ছে অ্যাসিড মানে হাইড্রোজেন প্লাস দান করলে অ্যাসিড কেউ যদি একটা হাইড্রোজেন প্লাস দান করে তার কি হাইড্রোজেনের সংখ্যা একটা কমে যাবে স্বাভাবিক তার মানে যদি বিক্রিয়ার আগে এবং বিক্রিয়ার পরে কারো হাইড্রোজেন সংখ্যা কমে যায় তার মানে সে অ্যাসিড আর কেউ যদি হাইড্রোজেন প্লাস গ্রহণ করে তার মানে খার অর্থাৎ বিক্রিয়ার আগে থেকে বিক্রিয়ার পরে যদি হাইড্রোজেন প্লাস কেউ গ্রহণ করে ফেলে মানে তার হাইড্রোজেনের সংখ্যা বেড়ে যায় তার মানে সে হচ্ছে খার আমরা চলো হাইড্রোজেনের সংখ্যা কাউন্ট করি এখানে ছিল এন এইচ থ্রি তিনটা হাইড্রোজেন সে বিক্রিয়ার পর এন এইচ ফোর প্লাসে পরিণত হয়েছে
এখন H2O তে ছিল দুইটা হাইড্রোজেন ও H minus এ একটা হাইড্রোজেন দুই থেকে এক হয়ে গেল হাইড্রোজেন সংখ্যা একটা কমে গেছে তার মানে নিশ্চয়ই সে হাইড্রোজেন প্লাস দান করে ফেলছে অর্থাৎ সে হচ্ছে অ্যাসিড আরেকটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই ক্ষার থেকে যেটা তৈরি হবে তাকে আমরা বলবো ওই ক্ষারের অনুবন্ধী অ্যাসিড এবং অ্যাসিড থেকে যেটা তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলবো ওই অ্যাসিডের অনুবন্ধী ক্ষার আবারও বলি ক্ষার থেকে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ওই ক্ষারের অনুবন্ধী অ্যাসিড অ্যাসিড থেকে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ওই অ্যাসিডের অনুবন্ধী ক্ষার নিচের এক্সাম্পলটা এবার খেয়াল করো এইচ এনও থ্রি প্লাস এইচ টু ও সেখান থেকে এইচ থ্রি ও প্লাস প্লাস এনও থ্রি মাইনাস এইচ এনও থ্রি সে পরিণত হলো এনও থ্রি মাইনাসে এখানে একটা হাইড্রোজেন ছিল এখানে একটাও নেই এ পাশে এক এ পাশে শূন্য হাইড্রোজেন সংখ্যা তার মানে হাইড্রোজেন সংখ্যা কমে গেছে হাইড্রোজেন সংখ্যা যদি কমে যায় মানে এইচ প্লাস দান করছে তার মানে সে কি হবে অ্যাসিড এর কি হয়েছে দুইটা হাইড্রোজেন ছিল এই পাশে এসে তিনটা হাইড্রোজেন হয়ে গেল দুইটা থেকে তিনটা হাইড্রোজেন হয়ে গেছে মানে হাইড্রোজেন সংখ্যা বেড়ে গেছে দ্যাট ইস হাইড্রোজেন গ্রহণ করছে অর্থাৎ সে হচ্ছে খার তাহলে এটা আমাদের অ্যাসিড এটা হচ্ছে খার আর অ্যাসিড থেকে যেটা তৈরি হবে সেটাকে কি বলবো ওই অ্যাসিডের অনুবন্ধী খার খার থেকে যেটা তৈরি হবে সেটাকে কি বলবো ওই খারের অনুবন্ধী অ্যাসিড তাহলে আমরা অ্যাসিড খার চিহ্নিত করতে পারলে অ্যাসিড থেকে যেটা আসছে সেটাকে ওই অ্যাসিডের অনুবন্ধী খার বলবো খার থেকে যেটা আসছে সেটাকে বলবো ওই খারের অনুবন্ধী অ্যাসিড তো প্রশ্ন আসলে আমাদের এই তিনটা মতবাদের মধ্যে সাধারণত প্রশ্নটি লাউরি থেকে সবচেয়ে বেশি আসে বাকি দুইটা অনেক বেশি ইজি একটু ভালো করে পড়ে ফেলবে এই জিনিসটা পুরো অধ্যায়টাতে তোমরা হয়তো বা খেয়াল করে থাকবা অনেক বেশি ম্যাথ আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর সূত্র নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি অনেক সূত্র আছে এর বাইরেও সেগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে অনেকগুলো অঙ্ক এখান থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে ঘুরায় পেঁচায় বিভিন্নভাবে অঙ্ক দিতে পারে সব রকমের অঙ্ক যদি প্র্যাকটিস করে রাখো আশা করি কোনো সমস্যা হবে না এই অধ্যায়ের শেষের অংশে অনেক কিছু আছে যেগুলো একটু মুখস্থ ঘরানার অ্যাসিড বৃষ্টি তারপরে ধরো যে বিওডি সিওডি ডিও যেগুলো আগে বলছি সেইগুলো নিয়ে তোমাদেরকে একটুখানি বাসায় পড়াশোনা করতে হবে সো এই অধ্যায়টা খুবই বেশি ইজি যেহেতু তোমরা ফিজিক্সে ওই সেম জিনিসগুলোই আবার পড়ো এবং একদম সেকেন্ড পেপারের শুরুর অধ্যায় হচ্ছে এইটা সো একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়বা যেহেতু ইজি চেষ্টা করবা এখান থেকে যে প্রশ্নটাই আসুক তোমার যাতে কোনো কিছু স্কিপ না হয়ে যায় তুমি পুরোটাই অ্যান্সার করতে পারো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুরু কামনা দেখা হবে আবার পরবর্তী লেকচারে